웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입은 기본값이 텍스트입니다. 다양한 인풋 타입을 지정할 수 있으며, 그리드뷰 셀은 인풋 타입에 해당하는 컴포넌트와 비슷한 방식으로 동작합니다. 본 비디오는 그리드뷰의 다양한 인풋 타입을 설정하고, 설정한 인풋 타입과 관련된 속성을 정의하는 방법을 설명합니다. 그리드뷰입니다. 모든 컬럼의 인풋 타입은 기본값인 텍스트입니다. 체크 컬럼을 선택하십시오. 인풋 타입을 체크박스로 설정해 보겠습니다. 스테터스 컬럼의 인풋 타입도 변경해 보겠습니다. 현재 스테터스 컬럼의 인풋 타입은 텍스트인 것을 확인할 수 있습니다. 스테터스 컬럼을 선택하고 인풋 타입을 실렉트로 변경하십시오. 체크 컬럼과 스테터스 컬럼에 각각의 인풋 타입에 해당하는 아이콘이 표시되는 것을 볼수 있습니다. 데이터 리스트 1과 데이터 리스트 2가 미리 정의되어 있습니다. 인풋 타입을 체크박스와 셀렉트로 지정한 컬럼들은 데이터 리스트와 바인딩해야 합니다. 스테터스 컬럼을 더블 클릭 후 데이터 리스트 2와 바인딩하고 표시할 항목의 라벨과 밸류 값을 저장한 컬럼도 각각 선택합니다. 참고로 체크 컬럼은 데이터 리스트 1과 바인딩했습니다. 저장합니다. 현재 체크 컬럼과 스테터스 컬럼은 텍스트 형태로 데이터를 표시합니다. 하지만 화면을 다시 로딩한 후에는 체크 컬럼은 체크박스를 표시하고 스테터스 컬럼은 실렉트 박스 형태로 데이터를 표시하는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.